если вы подберете на улице дворовую собаку и накормите ее, она никогда вас не укусит. В этом состоит разница между собакой и человеком, так считал известный писатель Марк Твен. Здравствуйте, это программа «Точка зрения». О бездомных животных, о посильной помощи, которую мы можем оказать братьям нашим меньшим, сегодня мы будем говорить с нашими гостями. У нас в студии волонтер общества помощи бездомным животным зоощита Августина Сентюлева. Здравствуйте. Здравствуйте. И главный редактор газеты «Голос Череповца» Елена Билева. Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что ж, не случайно вот такой вот у нас сегодня состав гостей, потому что совсем недавно в городе проходила акция, благотворительная акция, называлась она «Лапа помощи». Организаторами проекта стали журналисты газеты «Голос Череповца». Ну, Елена, конечно, вопрос первый к вам. Вот какой, первый ли это опыт у газеты? Почему именно вот такая тема пошла, помощь бездомным животным? Ну, конечно, мы не на пустом месте придумали провести такую акцию, а шли к ней, наверное, несколько последних лет вместе с теми ребятами, которые в нашем городе стали организовывать приюты для бездомных животных. Мы сначала просто оказывали информационную поддержку. И чем больше становились приюты, тем больше, больше помощи требовалось и поддержки этим молодым ребятам, которые содержали собачек, кошечек. Вот, и всегда нужны были деньги, и какая-то гуманитарная помощь, и а, человеческая помощь для того, чтобы они не а, умерли, а продолжали существовать. Поэтому а, мы на, своих, на страницах своей газеты оказывали информационную поддержку, прежде всего, помогали, давали информацию о тех а, животных, которые а, ждали новых хозяев, а, вели специальные рубрики, вот, и постепенно-постепенно а, пришли к тому, что а, помощь... А, в помощь должны э, входить все больше и больше количество людей, тогда э, и приюты, которые есть в городе, они э, найдут поддержку э, у горожан. Uh -huh. вот, и первая такая небольшая акция у нас получилась летом, когда э, один из приютов обратился за помощью, э, потому что э, у них недостаточно было средств заплатить за аренду помещения. И летом мы э, объединили журналисты медиацентра и собрали такую гуманитарную помощь, картон а, и целая газель отправилась а, в ДОК, где находится приют. А, и, для того, и вот такая помощь, она помогла приюту пережить один из небольших таких трудных а, периодов. Вот. А дальше уже мы объединились вместе с волонтерами да, уже, а, и думали, как сделать так, чтобы помочь не одному приюту, а у нас в городе больше три крупных приюта, если я не ошибаюсь. Августин, наверное, мне поможет. Uh -huh. Еще есть несколько приютов, где передержку, передержка и устройство животных в семье. Вот. И, кстати, после нашей акции обратился еще один из приютов, который мы не знали, Найденыш, который сказал, что мы тоже хотели бы принимать участие в таких вот акциях. Вот. И постепенно... Мы пришли к тому, что вот нужна была крупная акция, мы начали э, организовывать ее, э, искать способы, каким образом можно все это провести. Хорошо, но вот непосредственно что происходило на акции, наверное, уже к Августине вопрос, насколько активно при приходили горожане, помогали горожане, эффект был? Да, конечно, люди очень так откликнулись на наши просьбы. Вообще у нас в городе три больших приюта, это Песокот, Спас и Защит. Есть еще передержки, это вот Пушистое счастье, Большое сердце и Найденыш. Они больше занимаются кошками, у них ну, как бы небольшие такие мини-приюты, можно сказать, но мы их называем больше передержками. Вот. И, конечно, у нас большие сложности в том, что организация акции это занимает много времени. И хотелось бы, конечно, объединяться вот именно в, хотя бы в какие-то моменты, вот какие-то акции сделать вместе. И так люди больше отвлекаются, они понимают, что они могут что-то выбрать, да, кто-то кошкам больше, кто-то собакам больше хочет помочь. И, конечно, нам очень помогли школы, детские сады, они собирали прям в своих группах, делали мини-акции и сами приходили, вручали нам, особенно это очень было мило, когда маленькие детки приходили там со своими взрослыми и передавали нам пакеты с кормами. Это вот прям вот трогает сердце на самом деле. Угу. Я знаю, что была какая-то удивительная женщина, которая писали на страницах газеты «Голос Череповца» даже, да, что она пришла и оказала там финансовую помощь. Да, была а, женщина уже... А, 
пенсионерка, да, к сожалению, на моем имени неизвестно, она откладывала со своего ежемесячного пособия пенсионного денежку, чтобы помочь кошкам и собакам. И вот она принесла на акцию 10 тысяч рублей двум приютам, подарила по 5 тысяч рублей. Вот. И, честно говоря, вот очень трогательная такая история и большая благодарность таким людям. Была еще одна женщина, которая перепутала дату организации акции. И пришла, мы проводили акцию в воскресенье, она пришла в дом музыки кино в субботу и была очень огорчена тому, что никого нет. Ей хотелось лично вручить целый рюкзак провизии, которую она принесла. Поэтому она лично передала руководителю Дома музыки кино Наталье Ивановне и даже огорчилась и плакала о том, что у нее не было возможности лично передать ребятам, которые занимаются. Ну, конечно же, все было сохранено и передано на следующий день. Вот такие вот истории, их, их очень много. Например, семья, которая в день акции забрала щенят накануне выброшенных на дорогу и подобранных другим добрым. То есть там можно человеком. было еще Конечно. и забрать. Да, были да. волонтеры принесли животных, да, которых да. можно было бы устроить в хорошие руки. Как раз вот таких хороших рук на нашей акции было угу. очень добрых сердец и хороших рук было много. Ну, смотрите, мы сейчас с вами так говорим, все позитивно, хорошо, но ведь есть совершенно противоположное мнение. Я чисто, достаточно часто слышу, причем совершенно от таких, эм, скажем, воспитанных, образованных, умных людей, которые говорят о том, что зачем все это нужно, да? А зачем нужно помогать бездомным, потому что, ну, это вроде как естественный отбор, да? То есть зачем, не знаю, там, плодить собак инвалидов, там, зачем устраивать кошек больных и так далее. И, может быть, просто вот эти вот какие-то, ну, вот силы направить, я не знаю, там, на, на что-то другое, да, на, не знаю, на помощь людям и, и еще что-то. Ну, вот. И считают, что, допустим, там усыпление и как-то это более гуманный подход к тому, да, а не ухаживание, там, не знаю, за собакой-инвалидом, которые там лапы, допустим, не действуют. Говорят о том, что бессистемно у нас работают приюты, о том, что вот эти сборы денег, они тоже ни к чему хорошему не приводят, и собаки то кушают, там, то голодают. Вот вы слышите такие мнения? Приходят люди с такими упреками? И ваша позиция по этому поводу? Да, на самом деле мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые нам начинают говорить о том, что вы занимаетесь не тем, что вы должны там, помогать детям, старикам, что им-то больше нужна помощь. Но вот на самом деле, конечно, да, мы тоже понимаем это все, и в наших силах тоже, наверное, было бы правильно там, помогать, но мы помогаем. Мы и детям помогаем, стараемся, мы работаем с инвалидами, с людьми, там, да, они к нам приходят в приют и э, просто пытаемся помочь. Но, э, конечно, люди, они могут сказать, у них есть защита, у них есть э, права, а у животных их нету. Мы э, вот, являемся вот именно людьми, которые вот, э, помогают животным высказать свое мнение. Мы их понимаем, потому что, ну, видимо, у нас больше связь с ними, мы их больше любим как-то вот, ну, и хочется именно рассказать людям о том, что они страдают тоже. Им тоже нужна помощь, такая же, как и детям, и старикам. Елена, вы как считаете? Ну, у этого вопроса очень много пластов, конечно, и вот я только один пример приведу. Зачем нужна такая работа? Можно как угодно относиться к животным, помогать им, не помогать. Но вот в этом году наша семья ездила отдыхать в Крым. И еще несколько наших знакомых, семей из Череповца, ездили в Крым. Мы потом обменивались мнениями. Знаете, какая наша была точка зрения, что нас поразило всех, когда мы обменивались своими мнениями о путешествии? Это обилие бездомных животных на улицах поселков и городов Крыма. Большие лохматые псы которые сбиваются в стае и а, достаточно жутко, честно говоря, передвигаться по красивым населенным пунктам. А, и я хочу сказать, что вот вспомните несколько лет назад, и у нас в городе были такие ситуации, когда а, были бездомные животные, и они кучковались, и а, в принципе в, даже в обычных дворах да, а, могли там, угрожать тому же ребенку, который идет из школы. Потому что поведение животного, оно никак не можно, нельзя его а, регламентировать. Сейчас таких ситуаций я лично в городе не вижу, и их стало намного меньше. 
И я считаю, То есть вы считаете что, роль приютов тоже? Я считаю, понимаете? что эта роль приютов как раз в том, что они, регулируя и подбирая животных, устраивая их в семьи, выхаживая животных, они как раз ведут очень большую работу, та, которая, вот, может быть, не видна, да? Но вот я еще раз обращаю внимание горожан, обратите внимание, у вас есть стаи бездомных собак, которые мешали бы вам продвигаться по вашему двору хотя бы. И, и вот эта работа, она как раз, я считаю, что это один из итогов а, того, что делают молодые люди. И делают они безвозмездно, не за деньги. То есть это не какие-то службы специальные, которые на этом зарабатывают. Вот. И а то, что они выбрали гуманный способ, да, выхаживая, и еще и а, показывают пример а, тем же детям да, в детских садах <coughs> а, о том, что... Либо ты не бери животное, если ты не можешь за ним ухаживать, либо ты его, ему не причиняешь жестокости, они своей работой это все демонстрируют. Хорошо, давайте тогда вот решим, что все-таки не хватает в нашем законодательстве, может быть, в нашем воспитании в обществе, чтобы вот постепенно как-то решать эту проблему с бездомными животными. Вы, наверное, обсуждаете это все, да, вот хотелось бы то-то, хотелось бы то-то, но тем не менее, вот что можно сделать? Конечно, на самом деле, вот, что привлекательно в Западе, да, то, что у них есть вот, не частные приюты, которые, вот, как мы, например, да, а именно государственные, где э, есть специальная структура, которая занимается, там люди работают и получают там, зарплату за свои действия, там, и животных таким образом становится тоже меньше. У них есть э, законодательство о том, как э, правильно содержать животных, Законы прям не только там штрафа, а вплоть до заключения людей о жестокости, там обращения, когда... То есть, я так понимаю, что стерилизация собак это одно из условий содержания, потому да, что да. ведь не каждый может стать заводчиком, а у нас, собственно говоря, взял собачку, и ты да. уже мини-питомник открыл. Конечно, да, у нас это нисколько не регулируется и... Как бы люди почему-то не понимают вот, важность стерилизации, хотя что в этом такого? Как бы люди начинают говорить о том, что вот, там, это же там, женщина, там, да, это же тоже живое существо, она же чувствует, она же мать, там, ей же надо родить. А они не, не понимают дальнейшее это. А вот эти щенки, которые потом страдают на улице, которые погибают под машинами, которые живодеры там, всяческими способами измываются над ними, и Почему вот это-то не так важно? Вот, вот это же должно быть важно. Они должны понимать о том, что э, ваш щеночек, он потом может оказаться на улице, даже если вы пристроили его хорошие руки, как вам кажется. Ведь это большая работа, даже следить за, свои, за своими щенками. Елена, у вас есть домашнее животное? Есть. Собачка. Как вы смотрите на этот вопрос? Вот насколько, что нам не хватает? И почему у нас, например, является нормой взять, отдать большие деньги и купить собаку, а не взять, например, пойти в приют и взять собаку из приюта? Ведь на Западе, допустим, ну, тенденция как раз к тому, чтобы собак брать вот таких вот, и, то есть дать им второй шанс в жизни. Ну, мне не хочется сравнивать с Западом, а мы живем в России, mm -hmm. да, и э, есть право выбора, mm -hmm. да, есть какие-то пристрастия в выборе животных, там, породы, еще какие-то какие вещи. Поэтому здесь очень такой сложный, наверное, вопрос. Да? Каждый имеет право выбрать. Да? Хочет он покупает животное того размера и, и характера, который ему больше близок и понятен. Вот. А другие люди а, все равно кого. И, и слава богу, что есть приюты, которые дают возможность людям а, значит, прийти и выбрать кошечку. Очень хорошо, кстати, кошечек разбирают, как я знаю. Собак больше, как два опасаются у нас люди. Хотя собаки социализированы там, правильно я говорю? Да, ну, конечно. Угу. Животные у нас все они общительные, они совершенно спокойно к людям относятся. И, например, когда у нас есть животное, да, и мы его отдаем, мы знаем его характер. Мы знаем, вот, что это будет. Ну, понятно, что если это маленький щенок, мы, конечно, не можем предугадать, там, вырастет ли он там средним или большим. Но, по крайней мере, мы знаем, там, не скажем, что оно вырастет маленьким, потом это вырастет там, в огромного алабая. Uh -huh, uh -huh. Да, как бы, ну, и мы знаем характер каждого животного, можем объяснить, там, не знаю, хотите вы там, активную, позитивную собаку, с которой можно гулять, бегать, там, играть, или вы хотите, наоборот, такое спокойное, почти 
как кошечку, собачку, да, хоть она там будет даже среднего размера, там есть же такие тоже лежебоки, mm -hmm. которые им лучше распластаться на диване, там, да, лежать кверху брюхом. И, ну, на самом деле, вот животные с приют, они же намного благодарнее, чем э, купленные, там, они знают уже вот эту жестокость, они уже это видели, э, вот, то, что может с ними произойти, и они пытаются, наоборот, человеку помочь, там, показать им о том, что они хорошие. Uh -huh. Они пытаются угодить всеми путями. Елена, скажите, пожалуйста, следующая акция в планах есть и когда? После проведенной первой акции «Лапа помощи», которую мы проводили вместе с Домом музыки и кино, всем привычнее название «Комсомолец», да? <coughs> мы договорились с руководством этого замечательного заведения, что он снова станет площадкой второй акции. Хочу добавить... Мы очень благодарны Наталье Ивановне Беляевой за то, что как-то наши а, взгляды на эту проблему совпали. Вот просто совпали, потому что а, на площадке около Дома музыки и кино, около Комсомольца, а, традиционно да, устраивали, отдавали кошечек, собачек, еще в прежние времена, когда не шла речь о приютах. Да, традиция, протоптана. Да, да, традиция сохранялась. И поэтому, когда мы обратились с тем, чтобы где нам найти площадку в центре города, чтобы люди не ездили по окраинам, где находятся наши приюты, не искали а могли прийти в хорошее, красивое, удобное место, где они могут и увидеть тех, тех волонтеров, которые работают, увидеть тех животных, которые они готовы показать, и лично отдать им а, то, чем а, готовы пожертвовать. И Наталья Ивановна моментально откликнулись, и а, после того, как мы обсуждали, а, как прошла акция, а, было принято решение а, провести ее повторно весной, mm -hmm. а, и предварительно это апрель. Время, когда еще люди не разъехались из города, и мы еще раз соберем а, вот, в одном месте все приюты, либо вот точки, где а, передержки, да, а, которые работают в городе с кошечками, собаками. А, может быть, еще появятся после таких акций, еще появятся приюты. Mm -hmm. а, соберем волонтеров, которые работают а, в одном месте. И уже люди будут знать, что есть в городе такой адрес, а, уже знают, в принципе, чем можно помочь. Mm -hmm. а, и кто готов эту помощь оказать, они придут. Uh -huh. Хорошо, ну вот до весны, как говорится, еще далеко. У нас остается одна минута. Августина, вам слово. Вот сейчас, в данный момент, что нужно приютам, вашим зоосчету, не знаю, коллегам вашим, в первую очередь? И как вас всех можно найти, вот пока акция в Комсомольце не началась? Uh, ну, нас всегда можно найти в группу ВКонтакте, можно нам позвонить, все номера есть в интернете, можно все найти. Есть, например, даже сайт, который объединяет практически все приюты, да, там все, про, все про всех написано, э, если там кошки, если там собаки, э, насколько большой этот приют, как бы все можно это найти в интернете. Э, с нами созвониться, мы либо к вам можем сами подъехать, забрать, если у вас совсем нет возможности, либо вы приедете, придете нам в приют э, сами. Мы будем это даже вот больше сейчас что нужно? Сейчас, э, конечно, э, очень нужны средства на оплату аренды, например, нашему приюту защит. Каждый месяц приходится платить большую сумму, 18 тысяч, и еще свет, еще тепло. И, ну, понятно, что эта сумма не подсильна каждым волонтерам, чтобы на это скинуться. Поэтому мы просим горожан, конечно же, нам помочь денежкой. Ну и всегда мы будем рады крупам, мясу, кормам, ветоши. Близится зима, поэтому матрасы, шубы, старые какие-то покрывала. Все, все, что, да, все, все угу. что у вас пылится на балконе или там в каких-то закромах, можно передать приют, и наши собачки угу. будут очень рады. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам. Тема сегодня хорошая, теплая, в преддверии холодов. Но, тем не менее, я думаю, что, наверное, нас кто-то услышал, добрые сердца откликнутся, и помощь вам будет не только в, во время акции оказываться, но и, наверное, оказывают. Есть у вас постоянные люди, я знаю, что, которые приходят и помогают. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были главный редактор газеты «Голос Череповца» Елена Билева и волонтер общества помощи бездомным животным «Зоощит» Августина Сентюлева. Спасибо вам большое. Большое, всего самого доброго, удачи в вашем благородном деле. Ну а мы с вами, уважаемые зрители, увидимся через неделю на телеканале «Провинция».